Buonasera e benvenuti al campionato italiano Tenzone Bronzea 2012 di Casale di Scodosia organizzato dal gruppo Musici e Sponderatori di Mediadino San Vitale. Andiamo avanti con la presentazione dei sette gruppi che questa sera si contenderanno le primi tre le prime tre posizioni per accedere alle attenzioni argentea 2013. Iniziamo con il primo gruppo. Nascono nel 1985. I loro colori sono il rosso e il verde. Sono stati campioni d'Italia FISB nel 2004 nei campionati di serie A1, Tensione Aurea 2004 di Ascoli con una campana su sfondo rosso-verde da Quattro Castella in provincia di Reggio Emilia fa il suo ingresso in campo l'associazione Contrada della Corte. Nascono, nascono nel 1998, i loro colori sono il giallo e il nero, un cervo con elmo su scudo a scacchiera giallo e nero da Noale, provincia di Venezia, entra in campo di gara la contrada della cerva. Nascono nel 2002, i loro colori sono il bianco ed il verde, due grifoni che sostengono un grappolo d'uva da Monselice, provincia di Padova, la contrada San Cosma.
Nascono nel 1993, i loro colori il bianco e l'azzurro. Uno scudo bianco-azzurro con l'insegna di due merli, il loro miglior risultato, secondo posto in combinata ai campionati assoluti del 1996. Hanno partecipato anche ai campionati di Serie A nel 2005 a Doria e nel 2006 a Massa Marittima. Può entrare il gruppo di Marlara. Nascono nel 1968, i loro colori giallo e viola fanno parte del palio più antico d'Italia, quello di Ferrara, hanno come insegna un unicorno, campione d'Italia nella coppia nel 1989 ai campionati italiani di A1, può entrare la contrada di Santa Maria in Vado. Nascono nel 2009, i loro colori il nero e l'oro, arrivano dalla città di Alba, provincia di Cuneo. Il loro stemma è una fenice bianca su scudo nero e dorato. Entra in campo di gara il Fieri Ferre Sabaude.
loro nel 1987 i loro colori bianco, rosso, nero ed oro uno scudo porta i segni araldici del leone rampante che regge una rocca arrivano da Pulsnago in provincia di Milano entrano torre dei germani di Costituzione 1992, colori bianco e rosso, sulle bandiere campeggiano i quattro stemmi delle più importanti famiglie astigiane. Direttamente da Asti arrivano in piazza gli alfieri Torre Astesi. Terre Astesi. Direi di fare un applauso a tutti i ragazzi che sono scesi in campo quest'oggi, ricordo che le gare sono iniziate questa mattina in Villa Correra, proseguite nel pomeriggio sempre in Villa, questa mattina abbiamo fatto i singoli dove sono usciti i vincitori da Contrada di Santa Maria in Vado, nel pomeriggio abbiamo fatto le coppie e ha vinto il gruppo di Marlara. Tra questi gruppi che vediamo in piazza ne usciranno tre, i primi tre in combinata accederanno direttamente ad Attenzone Argentia 2013, che è un po' la serie B, se vogliamo paragonarci al calcio. Questo quindi è un campionato italiano a tutti gli effetti e come la tradizione della federazione vuole, ascoltiamo l'inno nazionale.
Un in bocca al lupo a tutti i gruppi. Abbiamo l'onore di avere qui la Presidente della Federazione Italiana di Spandiratori che dopo le gare ci farà un saluto. Eh, volevo accogliere il Sindaco del Paese che ci ospita per un brevissimo saluto per iniziare subito la gara di piccola, Renato Modenese, Sindaco di Casale di Scodogia. Grazie, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Presidente, buonasera a tutto il Comitato, alla giuria, buonasera a tutti i spandiatori, i musici che sono qui questa sera in questo nostro piccolo paese, ma eh, che abbiamo comunque un grande onore poter ospitare una manifestazione di questo così alto livello, mi sembra sia tutto il nord Italia della serie C, Pronzea, se non sbaglio. Quindi un campionato molto importante per questo tipo di attività agonistica, folkloristica e soprattutto storica. Io credo che sia molto importante per il nostro territorio, visto che se non ero per il primo ho dato un'occhiata al sito della federazione, ci sono 13 associazioni venete che fanno parte del territorio. Di queste 13, 6 sono del Montagnanese, più c'è una del Monsericense. Qui vuol dire che la bassa padovana ha più di metà associazioni dell'intero territorio venete. Qui vuol dire che questo è un motivo di orgoglio, ma anche è un motivo che eh, ha delle origini. E queste origini credo siano legate al palio storico del Montagnanese, di Montagnana e del Montagnanese. Per cui, io ringrazio tutti gli organizzatori, il comitato di Mediadino San Vitale che ha voluto venire qui a Casale, la federazione, il suo presidente, ovviamente anche il mio assessore che ha collaborato per la buona realizzazione di questa manifestazione, la forza dell'ordine e anche la protezione civile che collaborano per questa serata. Naturalmente un grazie anche a Don Claudio che è sempre disponibile ad ospitare qualsiasi tipo di manifestazione qui davanti eh, nel piazzale della Chiesa. Io auguro, mi sembra sono tre le squadre che, che cambiano, vincono e passano di livello, vincono i tre migliori. Buona attenzione. Grazie Sindaco. Abbiamo l'onore di avere con noi anche il, presi il precedente presidente della federazione, Danilo Federini, che per noi sia di San Vitale, San Vitale che di Casale è un onore per qua. Iniziamo le gare di piccole squadre, facciamo uscire i gruppi nello stesso ordine, parte contrada della corte, passa davanti e vai fuori di là.
La Federazione Italiana Spadiratori comunica che il torneo Tensone Bronze 2012 è un torneo federale e quindi si svolge nel rispetto dei regolamenti vigenti. Per questo motivo si richiamano tutti i partecipanti, atleti, dirigenti, membri del, del gruppo giudici gare e spettatori a mantenere un comportamento rientrante nei canoni della correttezza, della lealtà, della sportività nel rispetto degli avversari e degli organi federali. La federazione ritenendo questi principi fondamentali ricorda che ogni comportamento atto ad offenderli sarà severamente punito. Diamo inizio, diamo inizio alla gara specialità piccola squadra. Il primo gruppo ad esibirsi che può entrare in campo di gara è il gruppo di Merlara. Si prepari poi Terre Sabaude.
può entrare il gruppo Terre Sabaude si prepara San, eh, Contrada San Cosma
può entrare la contrada a San Cosma, si prepari in Santa Maria in Vado.
può entrare in campo la contrada Santa Maria in Vado si prepari contrada della Cerba
può entrare Contrada della Cerba si prepara a Torre dei Germani
può entrare il torre dei Germani si prepara l'ultima piccola in gara contrada della corte
entrare nell'ultima piccola in gara, Contrada della Corte.
all'ultima piccola in gara e la piccola contrada della corte. Adesso facciamo 5 minuti di pausa per dare il tempo alla giuria di installare anche la, il reparto musici per il giudizio dei musici per fare la grande squadra. Voglio ricordare a tutti che nell'angolo qua di, dietro al palco c'è il Don Claudio che ci ha gentilmente concesso di fare questa manifestazione. Don Claudio che insomma, mette a disposizione un po' di patatine fritte e di bibite. Mentre nell'altro stand davanti alla chiesa abbiamo uno sponsor, la GEP, che ringraziamo che è venuto fino a qua per far vedere i suoi strumenti che vende, sono chiarine, che servono appunto per questo tipo di competizione.